హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీస్ వరల్డ్ అండ్ ఈరోజు ఇంటి ఇంటి గృహలక్ష్మి స్టోరీలో ఏం జరగబోతోంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాము అంతకన్నా ముందుగా మీరు కనుక మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కన ఉన్నటువంటి బెలైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి సో దట్ మన ఛానల్లో వచ్చే కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు ముందుగా చేరుతూ ఉంటాయి ఈరోజు ఇంటింటి గృహలక్ష్మి సీరియల్లో ముందుగా ప్రేమ్కి అవకాశం ఇస్తాము డైలీ మా దగ్గర మీరు పాడాల్సి ఉంటుంది అని అశ్విన్ అనే ఆయన కాల్ చేస్తారు సో ప్రేమ్ చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఇంతలో తులసి దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది తులసి దగ్గరికి ప్రేమ్ వచ్చి ఈ విధంగా అడుగుతాడు ఏమని దండం పెట్టుకుంటున్నావమ్మ పొద్దున్నే అని అడుగుతాడు అప్పుడు తులసి ఏమడిగినా విసుక్కోకుండా అరవకుండా వినేది దేవుడు ఒక్కడే రా అందుకే ఆయనకే నా నేను మొరపెట్టుకుంటున్నాను నా పిల్లలు బాగుండాలి అని అని చెప్తుంది తులసి అప్పుడు ప్రేమ్ తన మొదటి సంపాదన అని చెప్పేసి డబ్బులు తీసి తులసి చేతిలో పెడతాడు తులసికి ఏదో ఒకటి కొనుక్కోమా అని చెప్తాడు అప్పుడు తులసి ఎక్కడిది డబ్బు అని అడగగా ప్రేమ్ ఈ విధంగా చెప్తాడు నేను నిన్న పాడిన పాటకి వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బమ్మ ఇది నీ కోసమే అని చెప్తాడు అప్పుడు తులసి ఏదికే పిల్లాడివి నా నీకు అవసరాలు ఉంటాయి ఇంట్లో ఉండే నాకేం అవసరం ఉంటుంది అని అంటుంది తులసి ఇద్దరు కలిసి ఆ డబ్బును దేవుడి దగ్గర పెట్టి దండం పెట్టుకుంటారు తరువాత ఇంట్లో ఫోన్ రింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అత్తగారు ఫోన్ రిసీవ్ చేసి ఎవరు అని అడుగుతారు అప్పుడు దివ్య వాళ్ళ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ని మాట్లాడుతున్నాను తులసి గారితో మాట్లాడాలి అని అంటుంది అప్పుడు తులసిని పిలిచి నాలుగు చివాట్లు పెట్టి తులసికి వాళ్ళ అత్తగారు ఫోన్ అందిస్తారు తరువాత ఫోన్ మాట్లాడడానికి తీసుకున్నటువంటి తులసికి ప్రిన్సిపల్ ఈ విధంగా చెప్తారు మా స్కూల్లో హోమ్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది అందులో ఈసారి పిల్లలకి ఉపయోగపడే ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా మీ వంటలు గుర్తొచ్చాయి అంటే అందుకే మీకు నేను కాల్ చేశాను వారానికి రెండు సార్లు మా స్కూల్కి వచ్చి పిల్లలకి వంటల గురించి వాటిలో వాడే వాటిలో వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి మీరు చెప్పగలుగుతారా అని అడుగుతారు నేను ఇంట్లో కనుక్కొని చెప్తాను అంటుంది తులసి తరువాత తులసి వెళ్తుంది వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నందుకి ఈ విధంగా చెప్తుంది ప్రిన్సిపల్ గారు నన్ను వారానికి రెండుసార్లు కుకింగ్ క్లాసెస్ చెప్పడానికి రమ్మంటున్నారు అని చెప్తా చెప్తుంది అప్పుడు దివ్య వెటకారంగా మా స్కూల్లో ఇలాంటివి కూడా చేస్తున్నారా ఈ మధ్య అని అంటుంది అత్తగారు నువ్వు స్కూల్ ఊళ్ళు వెళ్ళడానికి బయటకు వెళ్తే మమ్మల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు అని అంటుంది దివ్య మళ్ళీ అంటుంది ఈ విధంగా నీకు మా స్కూల్లో పిల్లలు ఏ అంటే బి అనడమే రాదు వచ్చి నువ్వేం చెప్తావు నా పరువు తీయొద్దు మామ్ అని అంటుంది దివ్య అప్పుడు నందు వెటకారంగా నవ్వుకుంటూ ముందు ఇంట్లో పిల్లల్ని ఉద్ధరించు తరువాత ఊళ్ళో పిల్లల్ని చూసుకుందు కానీ అని అంటాడు అని వెళ్ళిపోతాడు తరువాత మరలా ఆఫీస్కి వెళ్ళబోతున్నటువంటి నందుని అడుగుతుంది తులసి అప్పుడు నందు నీ ఇష్టం మేము చెప్పాల్సింది చెప్పామని వెళ్ళిపోతాడు తరువాత తులసి ప్రేమ్కి టిఫిన్ పెడుతూ ఉంటుంది ప్రేమ్కి ఇడ్లీ దోశ టిఫిన్ పెడుతు పెట్టి తను మాత్రం సద్దన్నం తింటూ ఉంటుంది అప్పుడు ప్రేమ్ ఎందుకమ్మ ఇలాంటివన్నీ తిని ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటావు అని అంటాడు అప్పుడు తులసి విధంగా చెప్తుంది మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు ఈ టిఫిన్స్ అన్నీ ఎక్కడున్నాయిరా అప్పుడు మేము తినేది ఇదే కదా అయినా చద్దన్నం తింటే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది అని ఎవరు చెప్పారు చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి అస్సలు పాడవదు ఉడికిన అన్నాన్ని మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని నీళ్ళల్లో వేసి పెట్టి పొద్దున్నే పెరుగు కలిపి తిరగమాత వేసుకొని తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తుంది చెప్పి ఒకసా ఒక్క నిమిషం అట్లా ఆగిపోతుంది తులసి అప్పుడు ప్రేమ ఏం జరిగిందమ్మా అని అడుగుతాడు అప్పుడు దివ్య స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు అడిగిన మాటల గురించి ప్రేమ్కి చెప్తుంది తులసి అప్పుడు అవకాశాన్ని అస్సలు వదులుకోవద్దమ్మా ఖచ్చితంగా నువ్వు వెళ్ళు అని అంటాడు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దంటున్నారా అని చెప్తుంది తులసి అప్పుడు నానేమన్నారు అంటే నీ ఇష్టం అన్నారు అని అంటుంది సరే అయితే నీ ఇష్టం అన్నారు కదా అంటే అవకాశం లేదు అని కాదు నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళు అంటాడు ప్రేమ్ అప్పుడు తులసి తర్వాత రోజు స్కూల్కి వెళ్తుంది స్కూల్కి వెళ్ళిన తులసికి దివ్య ఎదురొచ్చి ఎందుకు వచ్చావు నా పరువు తీయడానికి అది ఇదని మాట్లాడుతూ ఉండగా ప్రిన్సిపల్ వచ్చి చేయి పట్టుకొని తులసిని తీసుకువెళ్ళి క్లాసులో వదిలిపెడతారు అక్కడ తులసి మాట్లాడుతూ ఉండగా పిల్లలందరూ నవ్వుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే తులసి అక్కడ తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది తను మాట్లాడే మాటలు పిల్లలకి అర్థం కాక నవ్వుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు ఒక పిల్ల లేచి ఈ విధంగా అంటుంది మీ ప్లీజ్ మ్యామ్ మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి అని ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంది 
ఆ మాటలు విన్న తులసి అమాయకంగా ముఖం పెట్టి నుంచొని చూస్తూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇంటింటి గృహలక్ష్మి సీరియల్లో జరగబోయేటువంటి స్టోరీ ఇదే ఫ్రెండ్స్ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మరొక ఎపిసోడ్తో నేను మీ ముందుకు వస్తాను టేక్ కేర్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్